Hej, hej, hej! Ja nazywam się Jerzy Rajkow Krzywicki i mówię Ci dzień dobry na moim vlogu, na którym rozmawiamy o profesjonalizmie, komunikacji i szczęśliwym życiu. A już w sobotę, jutro, w nocy z soboty na niedzielę konkretnie, będzie zmiana czasu. Zmiana czasu na zimowy. Co oznacza, że śpiochy tej nocy śpią o godzinę dłużej. A rano do biegania będzie trochę jaśniej. O! 1, 2, 3, 4. Zobaczymy jak będzie się teraz filmowało, bo wyłączyłem hybrydową stabilizację obrazu, cokolwiek to nie znaczy. Kadr jest trochę jaśniejszy, znaczy w sensie trochę szerszy. Nie no, całkiem ładnie. Spoko. Ja zbieram się w tej chwili do pracy, a Tobie życzę wszystkiego dobrego i udanego dnia. Hej! Dzień rozpoczyna się znowu od dentysty, ale jest chyba nie najgorzej, bo chyba całkiem spoko mówię. O, mimo że tutaj to w ogóle nic nie czuć. Cześć i czołem. Pozdrowienia z największego garażu na świecie. A tu się rusza poręcz. O tu. Cześć! 3-4 Ale mamy laga. To jest podcast poza prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Wyjechałem sobie właśnie z domu do pracy, jak codziennie rano. Podzielę się z Tobą takim spostrzeżeniem. Bo to jest coś, co ja zauważyłem, że mało ludzi tak naprawdę rozumie, jak ja im na to zwracam uwagę podczas jakichś tam naszych, czy to prac projektowych, czy, czy jakiejś tam współpracy w grupie ludzi. A mianowicie ja zawsze każdego namawiam do tego, żeby przestał oceniać. Przestał oceniać to jest, to jest dosyć trudne, bo w dzisiejszych czasach i całe nasze dzieciństwo byliśmy uczeni, żeby rozróżniać, co Ci się bardziej podoba, co mniej, co jest lepsze, co jest gorsze. A ja ludzi namawiam do tego, żeby przestali oceniać, żeby zaczęli akceptować po prostu to, co się dzieje, ludzi, z którymi pracują, rzeczy, które im się przytrafiają przy projektach. Zbieraniu ulubionego jedzenia czy jakiegoś najładniejszego dla siebie krawatu, no to trzeba oceniać i trzeba wiedzieć, co nam się bardziej, co nam się mniej podoba. Natomiast o tyle we współpracy z ludźmi, a szczególnie w biznesie, no to nie ma, to takie ocenianie tylko przeszkadza, tak? Bo jeżeli chcemy coś zrobić w biznesie, to znaczy, że potrzebujemy kogoś, z kim chcemy to zrobić, tak? Cała ta energia, którą My wewnętrznie zmarnujemy na ocenianie ludzi, na to, czy on się fajnie zachował, czy nie fajnie się zachował, czy ładnie to powiedział, czy nieładnie. To jest energia zmarnowana, to jest energia, której nie poświęcimy na pracę, której nie poświęcimy na zrobienie czegoś nowego, kreatywnego z tymi ludźmi. I oczywiście wiadomo, że powinno się dobierać współpracowników według jakiegoś tam, według jakiegoś tam klucza. Musimy wiedzieć, czego szukamy w, u ludzi, z którymi chcemy pracować. Ale od tego do oceniania jest jeszcze daleka droga. A już szczególnie ocenianie robi dużo złego w relacjach międzyludzkich, takich prywatnych, nie w biznesie. Cała ta energia, którą marnujemy na ocenianie, mogłaby być użyta do kreowania czegoś. Z kolei ten czas, który zmarnujesz na właśnie ocenianie, mógłbyś na przykład poświęcić na słuchanie ludzi, na obserwowanie rzeczywistości. W dzisiejszych czasach jest strasznie trudno ze słuchaniem. Ludzie nie słuchają, nie potrafią słuchać, nie potrafią przestać mówić. A to jest chyba najważniejsza umiejętność do tego, żeby być szczęśliwym w życiu prywatnym i w biznesie. Umieć słuchać. Jeżeli umie się słuchać, to wiadomo, 
czego oczekują ludzie, z którymi jesteśmy. A wiedząc, czego oczekują, możemy ocenić, czy chcemy, czy jesteśmy w stanie im to dać. Wiemy, czego poszukać wokół siebie, żeby tym ludziom ułatwić życie, ułatwić pracę. Na każdym polu, tak naprawdę życiowym, słuchanie jest niesamowitą wartością. Nie chciałbym Cię namówić do tego, żebyś więcej ludzi słuchał, a mniej oceniał. Nie, ja tylko mówię, rozważcie, po prostu po moim będzie... Jak idą prace? Cudownie. Mamy dwa tygodnie i wszystko już jest gotowe. Prawie. Trele morele. Rano wizyta na poczcie. Bo jakiś list polecony z Urzędu Skarbowego do mnie przyszedł. Czy mam się bać? A jeśli chodzi o mocowanie aparatu do vlogowania, to się kompletnie gorilla pod mnie nie sprawdzał. W sensie takim, że jest ciężki, duży i nie jest tak wygodny jak ten malutki statyw. Sirui, który posiadam. Na poczcie spędziłem pół godziny odbierając list polecony. Po raz kolejny utwierdziłem się w przekonaniu, że, że to jest instytucja, która zdechnie. Jeszcze dziwię się, że do tej pory nie zdechła, ale to naprawdę długo nie, po, nie pożyje. Pół godziny, żeby odebrać list. Pół godziny! Są takie instytucje. Drugą taką instytucją jest ZUS. Że nie przystają totalnie do dzisiejszych czasów. z ocenianiem. Czy uważasz, że ocenianie ludzi jest w porządku, czy powinno się tego unikać? Uważam zdecydowanie, że się powinno to unikać tego robić. Znaczy to jest w sumie dosyć e, naturalne dla ludzi, że oceniają. W sumie każdy z nas o, o, To dlaczego się ocenia. powinno tego unikać? Dlaczego to złe? Dlatego, że to odbiera wolność drugiej, drugiemu człowiekowi. Odbiera wolność w sensie w naszym w naszej percepcji tego drugiego człowieka. To znaczy, my oceniając to, jak ktoś żyje, jak coś robi, momentalnie przykładamy do tego swój jak gdyby, wewnętrzny system wartości i swój wewnętrzny film. My oczywiście dla samego siebie możemy sobie ocenić, że okej, okay, to nie jest dla mnie. Ja bym w coś takiego nie poszedł. 
Ja bym czegoś takiego nie spróbował. Ale nie powinno się tego mówić, nie? Ale nie oceniałbym absolutnie. <śmiech> Oczywiście nie powinno się tego mówić, chyba że jest to sprawa oczywista, jeżeli ktoś jest, nie wiem, hamem prostakim, jeżeli to bezpośrednio nas nie dotyczy, tak? Nie wchodzi, nie przekracza to naszych granic osobistego życia, to co nam do tego? Jak się ktoś zachowuje, oczywiście my to możemy ocenić a propos siebie, że dobra, to nie jest dla mnie. Ale ocenianie drugiej osoby dlatego, że robi coś inaczej niż my, no bez sensu. Wewnętrznie wtedy odbieramy wolność i auto autonomiczność tej drugiej e, osoby. I dlatego nie powinniśmy tego robić, a poza tym wtedy życie jest dużo łatwiejsze, ponieważ zajmujemy się swoim życiem przede wszystkim, a nie życiem innych ludzi. To jest good point tak zwany. Powinieneś mieć jeszcze ujęcie na to, na, na, na rękę, które... <grym> no, żebyś wiedział. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!